la temática del día de hoy es Amodio ir al súper. Pero bueno, en esta etapa de mi vida, en esta etapa de mi vida, eh, me encuentro en una etapa muy complicada, muy complicada. En una etapa en la que yo no sé qué hacer, en la que no me encuentro así. Me siento como un pequeño adolescente. ¿Pero por qué? Porque tengo 28 años, tengo 28 años y, y, y es complicado porque todavía no soy ni tan joven como para que aún no me salgan canas, porque sí, ya me salen canas. Y todavía no soy tan viejo como para que me dejen de salir granos. Y prueba fiel es este grano que tengo acá, que pues bueno, es bastante feo y todo el mundo me ha dicho, oye, ¿me te parece Enrique Iglesias? En los noventas. Ya saben, cuando Enrique Iglesias tenía esa verruga horrible, pero bueno. Ahora, junto a los 28 años, vienen responsabilidades como tener que hacer mi propia despensa. Entonces, para hacer mi propia despensa, para hacer mis compras, para hacer lo que yo hago en mi alimentación, tengo que ir al súper y a modio ir al súper. Ahora ustedes en casa se estarán preguntando, ¿qué es amodio? ¿Qué es amodiar? Amodiar es, es como esa, esa sensación de que amas algo, pero a la vez lo odias. Es como, por ejemplo, amodio que, que me encante la canción de Agüita de Dana Paola. La canción de Dana Paola de Agüita, la verdad... Es pésima, pero me fascina, me vuelve loco. Cada vez que la escucho en el gimnasio, entreno más duro. También otra cosa que amodio es como, por ejemplo, para que, para que tengan un poquito más de color, como cuando te sacas la mugre de la uña de los pies y, y, y no puedes evitar olerla. O sea, porque, porque huele horrible, pero como que es una sensación rica. Entonces, amodio oler la mugre de las uñas. Es, es, es más o menos esa sensación. Entonces, amodio ir al súper porque pues hago yo mi propia despensa, es lo bueno, compro mis cosas que me gustan. Pero es un gasto bien fuerte, es un gasto bien fuerte. Y aparte pierdo mucho tiempo y no puedo dejar de hacerme menso cada vez que voy al súper. Y siempre cada vez que, que voy al súper a hacer mi despensa, a hacer mi, mis compras, es, ok, nada más vas a comprar las leches de soya, vas a comprar las latas de atún, vas a comprar la crema de cacuate y ya. Y siempre termino por alguna extraña razón en el, en el pasillo de los juguetes. No sé por qué, siempre, siempre, toda la vida, toda la vida. Y aparte siempre, o sea, nunca pasa que compras exactamente lo que quieres. Siempre terminas así como que aprovechando ofertas estúpidas, así como que comida para perro, 11 bolsas, compre 10 y lleves a la onceava gratis. ¿Ves así? La onceava es gratis, va, me las llevo todas, así. Todavía no necesito tanta comida para perro, pero pues con una que sea gratis es un ofertón, ¿no? Está padrísimo, está padri, padrísimo. Oigan, yo creo que lo más, lo más tedioso de tener que ir al súper... No es tanto el dinero que te gastas, el tiempo que pierdes viendo juguetes, o, bueno, yo por lo menos yo pierdo mucho tiempo viendo juguetes, eh, y, o, o, o las, las colas enormes a la hora de pagar. Yo creo que lo más tedioso de ir al súper es ya cuando vas de salida y te vas al estacionamiento. En el estacionamiento del súper te, te topas con el típico güey de... Le limpio los faros del carro, le limpio los faros del carro, se los lavo 70 pesos, barato, barato. En otros lugares te lo cobran a 200. Y tú por, por, por no querer decir, mira, ¿sabes qué? Vete de aquí. Le dices, no, 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 gracias, para la próxima, para la próxima. Y tú le dices que para la próxima pensando que no se va a acordar. O sea, el, el, el tipo está en, en el estacionamiento casi, creo que las 24 horas del día esperando así quién cae. Y tú dices, para la próxima que venga dentro de una semana y media o dos semanas, no se va a acordar de mí. El güey sí se acuerda, tiene memoria. No sé qué, no, con, con esa buena memoria, no sé qué haces lavando este, faros de carro. Por eso mejor dedícate a las matemáticas o algo así. Podría ser un físico nuclear excelente. Pero bueno, entonces te vuelvo a decir, oye, me, me dijiste que para, que en la anterior me dijiste que para la próxima te, te podía limpiar los faros. Es que, ¿sabes qué? Y tienes que dar excusas bien todas. Es que, ¿sabes qué? Todo mi sencillo se lo di al, al cerillito, en serio. Y es un gasto, y es un gasto necesario porque, porque bueno, es, es terrible. Y si no te sale con que te va a limpiar los faros, te sale con que te va a reemplazar el... el, 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 el ¿Cómo se llama? El limpa parabrisas. Ya está desgastado tu parabrisas, te lo vendo 125 pesos. En la agencia te cuesta 300. No, amigo, no quiero, no lo quiero de ti. Y luego también ya te subes a tu carro después de que, de que te libraste de limpia faros y de limpia y del quita cosas esas. Y viene todavía lo peor. Él viene, viene. ¿Qué onda? El viene, viene. Si yo, hiciera, y si yo hiciera una cuenta de todo el dinero que me gasto en viene, vienes, o sea, podríamos pagar la deuda externa. En serio, es increíble. De, es, 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 eso de los gastos hormiga, eso es terrible. Una vez vi un analista económico y, no, los gastos hormiga son los peores. O sea, ¿en qué gastan las hormigas? ¿No las hormigas comen hojas? 
¿Qué gastos tienen las hormigas? No, pero los gastos hormigas son esos de que, ay, 20 pesos, X, no pasa nada, tómate, los aporré en la cara. No, o sea, y luego de que 20 pesos, y luego que 50, y que 5, y que aquí, y que allá, o sea, terminas gastando toda la quincena en gastos hormiga. Entonces, el problema no es tanto el darle dinero al viene viene, sino que en realidad yo creo que nadie en la historia de la humanidad ha dicho... Sí, ¿cómo necesito un viene bien en estos momentos? Necesito un viene bien en estos momentos porque no, porque, porque tengo tortícolis, no puedo voltear, no puedo voltear hacia atrás, no puedo voltear a ver el, 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 los laterales, no puedo voltear hacia arriba para, para ver el retrovisor, no puedo. ¿Qué pasó? ¿Dónde hay un viene bien cuando más lo necesito? No, jamás. Jamás. ¿Quién habrá sido el primer viene bien de la historia? Sí. Pues mira, no tengo nada que hacer, no tengo trabajo. Pero que ahora echan de reversa, creo que lo voy a ir a apoyar para ver si me da dinero. ¿Quién sabe? No? Ahora sí que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, por cosas como esas es que a modo ir al súper, me encanta ir al pasillo de los juguetes, digo, este, y hacer mi despensa y mis propias cosas, aunque luego mis, mis hermanos se las gasten, no me importa, yo comparto, no me pasa nada. Pero el proceso de entrar y de salir del súper es lo más tedioso, es lo más frustrante. Y aparte todavía me sigo pareciendo a Enrique Iglesias en los noventas. En fin, eso fue el stand-up de Chapa, eso fue el stand-up de Chapa.